Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Bienvenidos a su clase de inglés. It's a pleasure to verlos. All right, so let's get started with the class. What do you do? Class number six. All right, we are officially in class number six. So let's check. Voy a ir apagando los micrófonos de algunos estudiantes que lo tienen abierto, right? So let's please be always aware. Siempre estemos conscientes, verdad, o vigilantes de si nuestros micrófonos están encendidos o no. So let's check. What do you remember? Veamos qué recuerdan. Este es vocabulary que vimos la semana pasada. But I want to check if you still remember, right? Pero quiero chequear si todavía lo recordamos. Make sure at least three vocabulary words related to furniture. Y vamos a preguntarle a... Let me check. Let's ask Yvette, please. Three vocabulary words related to furniture. Yeah. Table. Uh -huh. Table. A soap. Uh -huh. And chairs. Exactly. Very good. There you go. Excellent. Right? Very good. Let's check another one. Veamos alguien más. What about Yolanda? Dígame otras tres. Yolanda, please. Hi, teacher. Hi. Uh -huh. Sorry, me encontró desprevenida. Right. A ver, chequemos ahí el notebook. Tal vez lo tengan en el cuaderno anotado. Sorry, sorry. Sorry, sorry de, no le voy a dar respuesta o sorry, sorry de, espérenme un momento. <risa> Ajá. All right, let's check somebody else. Creo que se fue un sorry, sorry de, no le voy a dar respuesta. Let's go with somebody else. What about um, Omar? Omar Chacón, tell me three words related to furniture. Um, singer. No, relacionado a furniture, el vocabulario que vimos la semana pasada. ¿A cuál? A cuál? Ah, okay. el, el, de los, el de los muebles, me imagino que es, ¿verdad? Exactly. Furniture en inglés es eso, right? Muebles. Ok. Uh, picture. Pictures. And chairs. Armchairs. Uh, microwave oven. Great, excellent, sir, very good. Okay. Let's ask Moises. A ver, Moises, dígame otras tres, please, related to furniture. Uh, furniture. Mm -hmm. the, the stove, refrigerator, uh -huh. Uh -huh. Uh, night table. Night table, very good, excellent. Now let's go to question number two. Mention at least three jobs that you learned last class. Mencionen al menos tres trabajos que ustedes aprendieron en la clase pasada, right? Sé que no todos pasaron en lo del vocabulary, pero ahora sí van a pasar la mayoría, right? Um, so let's check. Déjenme preguntarle a Jennifer Marisol. Ok, Jennifer, tell me three, please. Nurse. Um, nurse. Doctor. Yes. Fireman. F fireman. Yes. Se refiere a firefighter. Eh, bombero. A bombero. Uh -huh. Uh -huh. Firefighter. Uh -huh. Exactly. Okay. Yes. Very good, Jennifer. Thank you. Now, let's check another one. De hecho, firefighter no estaba aquí, pero qué bueno que la sabe, Jennifer. Excellent. What about Felix? Can you tell me another tree? Doctor. Uh -huh. Doctor. Oh, yes. Police, very good. Police officer, right? Si ustedes me dicen police, police officer, police officer. Exactly. Okay. Police officer is the police, right? Una persona. Yes. Si usted me dice police, se refiere como a, a gremio, right? Ajá, yeah. todo. Exactly. Very good. 
So let's check another one. Ernesto, díganme otras tres, please. Ok, eh, déjame ver. Play, eh, play, pilot, play to, pilot, algo así, piloto, pilot, 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 esa, mm -hmm. pilot, eh, security, gram, security guard, Se security gram, ajá, mm -hmm. eh, me acuerdo de la primera. <laughs> I'm sorry, solo dos, no, no puedo. All right, y tiene ahí su cuaderno, tiene anotaciones ahí. Eh, sí, eh, no, esa no la anoté porque Ajá. estaba en no, los temas. Ay, eso, ya ¿no? eh, los descubrí que no anotaron yesterday. Bueno, no todos, algunos sí. All right, everyone, let's check to this one. We have cashier, we have cook or chef, we also have doctor, we have fly attendant, judge, lawyer, Musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, or waitress. All right? Those are the ones that we have. Esos son los que tenemos, right? Of course, there are plenty of other jobs, right? Claro está, hay muchísimos más trabajos, not only those, right? For example, let me check. Ajá, por ejemplo, aquí no está teacher, no está firefighter, right? We don't have a, um, a painter, right? Un pintor. So those are the jobs that we are still missing. So let's check. Um, let me ask. Voy a preguntarle a, no voy a pedirle. Beatriz Hueso, usted pasó ayer a decirme el vocabulary. Sí, que me costó. Sí. Ah, ok, good, good. No se preocupe, entonces. Let's okay. check. Eh, can somebody raise his hand? ¿Puede alguien levantar su mano si hizo falta en la clase de ayer de darme el vocabulario? Su virtual hand, su mano virtual, right? Ok, Jessica Hernández, excellent. Tell me. Ok, teacher. Um, cashier. Cook, or chef, doctor, fly attendant, juror, langer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security ward, singer, waiter, waiteress. All right, repeat after me this one. Voy a sacar aquí el spotlight y va conmigo, Jessica. Judge. Okay. Judge. Ah, excellent, very good. Lawyer. Lawyer. Musician. Musician. No, musician. Musician. Mm -hmm. Exactly, there you go. Thank you so much, Jessica. Muchísimas gracias. Let's go with Yolanda y después Sandra. Action, Yolanda. Kasia. Cook, doctor, flight attendant, jobs, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, third person, security guard, singer. Quieter, quieters. Excellent, thank you. Repeat after me, Yolanda. Musician. Musician. Mm -hmm. Excellent, y esta se sería security guard. Security guard. Excellent, thank you, right? Hasta más sencillo es, everybody, omitir la U, right? Solo decir guard. Let's go with Sandra, please. Your mic. Perdón, teacher, no sé si me mencionó a mí. Sí, sí, es que tiene sí, la manita sí, virtual, sí, entonces me imagino que ayer no. Referencia. Ok, Cashier, cook, chef, doctor, 
my attendant, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, sales person, security guard, singer, writer, all right excellent thank you sandra yes waiter or waitress very good now everyone you have remembered the vocabulary ya recordamos gracias a sus compañeras el vocabulary pero veamos cuáles son las actividades que estas personas desarrollan all right y en qué lugares las hacen let's check this vocabulary we have places meaning es esencial que se aprendan este vocabulary y por eso a veces se los pongo en cuadritos de colores porque si la clase del día jueves le pregunto por los places le voy a decir the yellow chart el cuadrito amarillo que vimos right so let's check we have places in a hospital in an office in a store in a hotel recuerden no decimos hospital no decimos hotel decimos hospital hotel Hotel, hospital. Then we have the activities. Where's a uniform? Sits all day. Where's a uniform? Significa que utiliza uniforme, right? Sits all day. Pasa sentado todo el día. Talks to people. Recuerden que esa L que va antes de la K no se menciona. Solo decimos talks to people, right? Habla con las personas. Works hard. Es trabajo, es trabajador, right? Stands all day. Es pasa parado todo el día. Handles money. Maneja dinero. Handles es manejar, right? Usted puede utilizar esa palabra para muchas cosas, como I handle my life, right? Yo manejo mi vida. I handle my life. Usted puede utilizarlo con diverso vocabulary. Works at night. Trabaja de noche. Writes tickets. Writes tickets. Escribe tickets, right? Or recibitos, things like that. So let's check you. Let's check this vocabulary. Vamos a pedirle a... Rebeca de Benavides, please. Regáleme este vocabulary, primero places y luego activities. Uh, places in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities. Wears, wears a uniform. Sit all day. Talk to people. Work hard. Stand all day. Handles, handles money. Work at night. Write tickets. Excellent. Thank you, Rebecca. That's very good. Pretty clever. All right, eh, Francisco, no sé por qué no logra ver la pantalla. ¿Hay alguien más que tampoco logre ver la pantalla? Let me know. Háganme saber, por favor. No, teacher, yo la veo bien. Ok, excellent. Very good. Thank you, Mr. Chacón. Sí, creo que si no hay nadie más, Francisco, entonces quiere decir que quizás tenemos algún problema de connection, all right? Puede ser su internet, puede ser el dispositivo del que estamos, la señal, hay muchas cosas que pueden afectar, right? Pero sí estoy compartiendo, Francisco, ¿ok? De ahí acaba de leer su compañera de la PowerPoint presentation. So let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Um, let's have... Con el siguiente vamos entonces. Félix Gonzalo, please. Action. Sex in hospital, in an office, in a store, in an auto. Activities. Wears a uniform is how they talk to people, work hard, stand all day, hours, morning, work at night, ride tickets. Excellent. Thank you. Very good. Very good. There you go. Excelente, Félix. Now, siempre que encuentre yo que a alguien le falló la pronunciation en alguna parte, yo le voy a ayudar con eso, right? Mientras no lo encuentre, pues solo les voy a decir excelente. 
porque lo han realizado muy bien. Let's go with Jessica Hernández, please. Después de Jessica va Moisés Reyes. Bye. Ok, Bye. teacher. Place in a hospital, in an office, Bye. in a store, in a hotel. Activities. Wear a uniform, sit all day, talk to people, work hard, stand all day, handle money, work, works at night, write tickets. Excellent. Thank you, Jessica. Let's go with. Moises, después de Moises, eh, Mr. Granados, please. Uh, uh, sorry, sorry. I need drink some water. Okay, okay you were drinking okay. some water. Mm. Okay, places. In a hospital, in an office, in a store, in a hotel, activities. Wear a uniform, sit all day. Tax to people, work hard, stand all day, handle money, work at night, write tickets. Excellent. Thank you. All right. Listen up, everybody. Por ahí he notado que me dicen write tickets. Yes, write tickets. All right. Esas veces suenan. I know it's difficult. Sé que puede ser difícil tratar de mencionar a lot of asses. Bastantes S, all right? But I'm pretty sure you can do it. Pero sí sé que ustedes pueden lograrlo, right? Eso no es imposible. So let's go with Mr. Granados. Después de Mr. Granados iría Oscar y luego Vanessa Scarlett. Action. Places in a hospital, in an office, in a store, in a hotel, activities. Wear a uniform, sit all day, help to people, work hard, stand all day, handle money, or a night, write ticket. Excellent. Thank you. Very good. Intonation of the yes. Action, Oscar. Play is a copy, perdón, play. In in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activity. Where, where I uniform, sit at a day, talk to people, work hard, stand all day, and this morning, work at night, write. Right ticket. Excellent. Thank you, Oscar. Let's go with Vanessa. Solo antes de que pase Vanessa, I want to ask you this. How many places do we have in the PowerPoint presentation? ¿Cuántos lugares tenemos en la, en la presentación? One four. 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 Excellent. That's singular or plural? Singular. 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 For it's singular. Yeah, singular plural. It's plural. Excellent. Plural. Thank you. Whoever said plural, it's correct. Plural. All right. Por eso tenemos aquí la S, right? Places. Si yo digo place, me refiero a un solo lugar. Si yo digo places, me refiero a distintos lugares. A más de uno. Right? Very good. Let's go, Vanessa. Places. In a hospital. In a office. In a store, in a hotel, activities. Wear a uniform, sits, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Excellent, Vanessa, repeat after me, handles. Handles. Excellent. Very good. Handles money. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente que sería 
eh, Beatriz Hueso. Beatriz, usted no ha pasado, right? No, no he pasado. Thanks. Action. Places. Uh, in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities. Wears a uniform, six whole day. Tells two people. Works hard. Están whole day. Handle, handles money. Works at night. Y write tickets. Excellent. Thank you. Very good. Now, everybody, let's check some pronunciations that we might be we might be not understanding correctly. Veamos unas pronunciaciones que probablemente nos, nos cuesta un poquito. All, right? Si usted me dice whole, puede significar todo, right? Whole, existe la palabra whole, que significa todo. Y existe también la palabra whole, que es hoyo. Y esta que es all, right? Esta no tiene una pronunciación pesada al principio. Simplemente es all. 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 Si decimos whole, ya estamos cambiando la pronunciation, all right? So we need to be careful with that. Tenemos que ser conscientes de eso y ser un poquito cuidadosos. Now, let's check the following. Guiding examples. Let me ask Jennifer Marisol, can you read the guiding examples, please? Me lee los ejemplos. A chef works in a restaurant place. Mm -hmm. A chef works a... Uni uniform. Uh, uniform. Uniform activity. Excellent. Thank you. Right? Notice, we have two sentences. Noten esto. Tenemos dos oraciones. Una en la que estoy mencionando el lugar donde esta persona emplea y otra la actividad que esta persona tiene. Right? Of course, el chef tiene más de una activity. Tiene muchísimas activities. Pero con una basta. Right? Now, let's check. What I want you to do is the following. Solo veo que alguna está tomando notas. It's okay, está bien. Después le voy a poner las instructions. Please notice or take consider into consideration. Por favor, noten algo. Ya, ya le voy a cambiar de regreso a los places y activities. Noten que algunos de esos nouns, porque esos son sustantivos, right? O nombres, nouns. Por ejemplo, hospital is a noun, all right? Uh, what else? Office. Todos ellos tienen un indefinite article, un artículo indefinido, right? In this case, we have two. En este caso, tenemos dos, que sería a y an. Van justamente antes de esos nouns. Quiero que se fijen que hay algo peculiar with this. Si el... Noun inicia con una consonant, con una consonante, en este caso es la H. Usted va a hacer uso del indefinite article A. Va a hacer uso del, del artículo indefinido A. Right? Si su noun inicia con una vowel, una vocal, utilizamos N. No es end, es N. Right? Solo AN. Teacher, pero esa regla no se aplica aquí en esta primera que usted ha puesto de activities. Where's a uniform? Uniform lleva U. Es una vowel, es una vocal, porque no lleva an. La regla gramatical dice que si una palabra suena como si llevara una consonant, all right? en este caso uniform suena como si fuera con Y, con la Y y con la Y, all right? Si en ese caso fuera del sonido, dice que usted tiene que agregarle A, porque tiene el sonido de la consonante. Right? Where's a uniform? Now, let's notice that. Solo quería decirles eso porque ya les va a tocar hacer ustedes the following, lo siguiente. All right? No les voy a poner tres. Let's just create two. Vamos a crear dos. So, can I hear, quiero escuchar a... Um, Omar Chacón, me lee las instructions, please. Okay, teacher. Work, work in delivery. Created a left two sentences using the vocabulary present. Then share your sentence with the class. Excellent. Thank you, Mr. Chacón. All right. Listen up, everyone. Son dos oraciones. All right. Que van a crear. 
pueden hacerlas así. Si ustedes quieren, pueden hacerla una con el lugar y una con la activity. O pueden mezclar. Ya hay personas que no han mezclado las dos cosas en una sola oración. All right? Dicen el lugar donde la persona labora, el, la, la profesión, all right? y la actividad que ejercen. Pero siempre me hacen dos sentences. All right? Ahí usted decide. So let's work on it. Tenemos tiempo, trabajemos en eso. If you have any doubts, si les surgen dudas, let me know. Ok. Una pregunta, teacher. teacher eh, para decir producto o para poner producto es production. No, product. Product. Mm -hmm. product. Exactly. Y se escribe P-R-O-D-U-C. Sí. Ajá. Sí. Product. Sí, product. Product. Mm -hmm. Gracias. T, T al final. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo, dije no, no es tanto relacionado a esto, fíjese que están llamando, bueno, a mí en lo personal me llamaron ahora de, de acá de Insafor y me preguntaron que si estaba recibiendo las clases y que tenía que cumplir con, con las clases, ¿verdad? Y la plataforma, yo les dije que sí, que yo estaba entrando todos los días, que hasta el momento nunca había faltado ni en el módulo 1 ni en el módulo 2 
y que si estaba cumpliendo con la plataforma. Entonces me quedé con inquietud y dije, ¿será que no estoy apareciendo en, en el listado o pasará algo? Dije yo. Y no le preguntó a usted por qué no les aparezco o algo así, no le preguntó. No, solamente eso me dijo de que tenía que cumplir con, con estar en la clase y le dije yo, yo hasta el momento nunca he faltado a la clase. Ah, bueno, me dijo, entonces sí, está bien, me dijo. Ah, Para puede tomar ser. nota de la siguiente, me dijo, de la siguiente, del siguiente módulo. Entonces ah. me quedé inquieta que yo dije, quizás no aparezco en el listado o habrá algo que a ellos no les está apareciendo, dije yo, que yo no estoy haciendo. Bueno, pero yo también puedo averiguar eso mañana con, con mi jefe, le puedo preguntar por usted si les aparece a ellos cómo está trabajando yo, usted, porque si es cierto, nunca ha faltado mi clase. Sí, igual los módulos incluso le dije a ella que había terminado la sección 3 con el Macy's, que me faltan tres preguntas, me faltan que es sobre esto, por cierto, sobre elaborar preguntas de trabajo. Esta exactamente es la parte de la que me falta, que no le entendí cómo hacerlo. Entonces, uh -huh. aquí es que me he quedado y eso fue lo que le dije. ¿eh? Casi he cumplido la sección 3, que es la que corresponde a esta semana. Uh -huh. All right, very good. Pues sí. No, de seguro, quizás solo de ser eh, para, como para recordarles que trabajen. Creo que Moisés quería decir algo también. No sé si, si será en relación a eso. Sí, sí en relación a eso. No, no sé de quién más le hablaron. A mí me hablaron también. Pero es más que todo para corroborar, por lo menos para mi parte, lo que me preguntó el señor es que si... As, podría estar en el siguiente módulo para poder inscribirme nuevamente en el siguiente módulo que viene y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y obviamente recordemos que para eso lo debe cumplir los requisitos y todo lo demás de, de estar en clase, de estar en la plataforma haciendo las, las actividades y todo lo demás, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, seguramente fue para eso lo, lo que para eso nos están llamando. Probablemente sí, Jennifer, right Gracias, Moisés. Thank you. Ok, gracias. Right. Sí, es que ellos siempre pasan como haciendo ese reporte, right, para ver si es como si le dijeran, los, no lo está haciendo, ¿verdad? Pero usted le dice, sí, sí lo está haciendo. Entonces ellos como, ok, so yes, they are doing it. Sí lo están haciendo en realidad. Very good. All right. Es como para saber cómo estamos trabajando. So, el próximo módulo no les han dicho cuándo iniciaría, right? Ok. No, no han dicho nada todavía, solo que el 9 termina este módulo. Ah, el 9 de Cher. Porque en la plataforma está el 9 de noviembre, entonces... No ah, no, es que a veces con las, con las fechas ah. la plataforma va adelante. Alguien estaba diciendo, teacher, veamos quién es. <risa> Yo, teacher. Yes. Eh, a mí solo me escribieron eh, oh, que ya no hay cupos para los módulos semi-intensivos. Que si quería continuar en el intensivo para apartar no, mi cupo. Mm -hmm. Pero este no es el intensivo, este es el beginner, el principiante. Sí, ajá, yo eso es lo que estaba viendo, pero me, me escribieron de, sí, de inglés bien. corporativo. Mm -hmm. eh, que no hay becas para el, los módulos de semi intensivo para el año 2022. Ah, yo sí pero... lo entendí raro porque... No, no lo, lo, que, lo que están, lo que están, están mandando mensajes para ofrecer el, el, el programa intensivo que es de, de dos horas diarias con Exacto. cámara activada y o oh, los sí, fines de semana presencial. Uh -huh. Exacto. Sí, creo que sí, para eso es Jessica, right? Como mencionó Francisco. Sí, es sí, porque dan los horarios y todo. Ajá. Quizás para eso, por si usted desea cambiarse, puedes avisarle de un solo de que no había cupo, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Sí, a veces sucede eso. Vaya, este, Jennifer Marisol, yo tengo que el 4. Viernes 14 de octubre. Ah, el viernes 4 de noviembre, porque como vamos el día 2 de noviembre, no va a haber clase. ¿Verdad? Uh -huh. Porque es la suerte. Entonces vamos a llegar hasta el 4 y vamos a terminar el 3. Pero vamos a trabajar ese viernes de esa semana. Vamos a llegar hasta el 4. Eh, right. 4 de noviembre. Yes. Entonces la, quizás la plataforma para darnos chances de terminar, me imagino que la han dejado hasta el 9. Pienso, no sé. Mm, no. Me acuerdo que dijeron ellos en una reunión que era porque así lo ponían... Ay, ¿Cómo se dice? Como las personas que trabajan en, lo, en la plataforma lo ponen hasta esa fecha, porque si, si sucede un cambio, como hoy que pasó lo de la tormenta Julia, ¿verdad? Uh -huh. O que viene el asueto, por eso es que le ponen hasta esa fecha. 
pero no es que se les dé hasta esa fecha para que usted termine, tiene que terminar, si cuatro terminamos nosotros, ya para el cuatro, como dice usted, Jennifer, que va a avanzar, ya tendrían que haber terminado para el cuatro. Mm -hmm. All right, there you go. Now, let's, el proveedor se llama, los que trabajan en la plataforma, los proveedores. All right, that's the thing. So, if you have any other questions, let me know. Si tiene sí, otra duda, consulta, me hacen saber. Sí, yeah. Ernesto. Eh, eh, Gabacha, eh, eh, aquí como no lo estoy, eh, ya no traducción, pero me apoyé aquí, pero tampoco me tira traducción, se dice Gabacha normal. Mm -hmm. Let me check. Puede ser una frog, pero déjenme ver. Gabacha, como para qué profesión? Ernesto. Es que yo quiero decir que, uh -huh. eh, que el doctor está usando su gabacha. Eso mismo está escrito. Ah, his jacket. Ahí tiene que ser his jacket. Eh, jacket es chaqueta. Sí, pero la de ellos es una chaqueta, no es gabacha. Right? Ah, gabacha chaqueta. yo la entiendo que es como la que se pone enfrente de las personas cuando van a cortar carne cortar o algo carne. así. Ajá. Ah, entonces es jacket. Yes, a jacket, a normal jacket. It's a jacket. Ah, mm -hmm. okay. Gracias. Welcome. Entonces empiezo. You finished? ¿Ya terminó? Eh, sí. Okay, great. Creo, creo que están bien. <laughs> Let's check. Chequemos. Okay. Um, a doctor war in the hospital. Esa okay. es la place. Y eh, estaba haciendo esa de jacket, pero le voy a decir, oh, preparé otra. Al doctor has he get you, get you. Ah, sí. Y también en la tercera que le estaba, la, la que estaba preparando. Al doctor wear his jacket. Where's his jacket? Sí, están correctas. Yes. Where's his jacket? Sí, de hecho, así está. Se le llama doctor's jacket. Doctor jacket. Sí, es que mi pregunta es porque, ejemplo, gabacha, nosotros antes de en la empresa usábamos esa, esa eh, funda ¿va? blanca. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre gabacha le llamamos ahí en el trabajo. Entonces, por eso le estaba ahí en duda. También se les llama protectors porque sirven como para protegerse de que lo que usted está haciendo no le traspase la ropa, entonces también Correcto. se le llama protectors. Uh -huh. Para la infección o cualquier bacteria. Ah, exactly, exactly, también. Okay. Right, yes. Gracias. Now, también se le puede llamar security, security jackets or security clothes, All right? Ropa de seguridad. Now, let's go with another one. Veamos a alguien más que tenga sus sentences. Yo. Yo teacher. Ok, vamos con Jennifer y luego Omar. Action, Jennifer. Uh, doctor wore in the hospital. Uh, doctor wears in the white jacket. Wears uh, a, war, a white jacket. Uh -huh. Yes, very good, excellent. Uh, Now, ¿tiene uh, uh, otra? Uh, receptionist. Uh -huh. Esa palabra me cuesta. Receptionist. Receptionist wore in the hotel. A uh, receptionist take notes. Take notes, it's true, it's true, very good, es cierto. That's what they do. Y esa es una activity que no está, que no está aquí, pero está muy bien que usted la haya puesto, Jennifer, all right? Investigar un poquito más. Let's go with Omar. Okay, my, my teacher is with her uniform of daily. Uh -huh. uh, the sales person is on a strip sailing all the product. Ah, oh, very good. I see the salesperson is on the street selling all the product. Very good. Correct. El yes. Correct. Thank you very much. You're welcome, sir. Another one? Alguien más? Okay, let's go with Moises y después con Yolanda. Ok, pero, 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 p
Uh, the musician uses the instrument musical. La número dos, repítela. The musician uses the instrument musician. The musician... Yes. Where's? Where's, ah, como se utiliza. De, o de ponerse. Bueno, en este caso, en el... no sería place, ¿no? Puede decir play the instrument. Play the instrument. Right? Ah, play play the instrument. Yo para seguir como la, la normativa o de usar la palabra, de utilizar como tal. Es ¿no? que where es, que es cuando... Vale, le explico cómo es. All right? Pay ah. attention. Where se utiliza cuando estamos hablando de vestimenta o cuando estamos hablando también de los lentes. Los lentes son parte de nuestra vestimenta, right? Entonces so no podemos okay. decir I use glasses. Yo uso glasses o lentes. Decimos, I wear glasses. Yes. Right? Okay. Oh, exactly. Entonces, wear es como para la vestimenta y todo lo que equivale, right? I wear my necklace. Yo me, eh, utilizo mi collar, right? Entonces, oh, es diferente. Aquí puede usar el verbo use, que significa literalmente usar, o play. Teacher, I'm sorry. Yes, I have a question, teacher. Eh, una pregunta. Cuando decimos words, es que está o lo que usa, pero cuando decimos wearing, es lo que está usando, se dice. Ya o sea, es progresiva, sí. Ah, o sea, y yo pude poner, yo pude haber dicho, my teacher is wearing her uniform. Her no? uniform, sí, está usando su uniforme, sí. Ah, ok, ok, solo para saber. Bueno, muchas gracias. Solo que como ahorita estamos en presente simple, en presente, utilizamos where. Ajá, ajá, por eso no puse ING, va. Uh -huh. Exactly. All right, ajá, Moisés, continuamos con usted entonces. Number two. Ah, entonces sería, the musician plays the instrument musical. Musical. Ah, the musical instrument. Ah, al revés, entonces, ah, the musical instrument. Ay. Ah, sí, 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 tiene razón, tiene razón. Se invierten la, la, las palabras, en el orden de las palabras. A usarlas. The musician plays the music, musical instrument. Musical. Musicals, instrument, ok. Very good, very good, Moises. Great. Me gustan que están bien elaboradas sus oraciones, no están basics. Las de todo que han pasado han sido bien elaboradas. Let's go with Yolanda. The receptionist were in the hotel. Yes. ¿Solo esa, Yolanda? Mm. He, he went for a basket in the store. He went for a basket in the store. Mm. Ahí me está utilizando pasado. <laughs> All right, let's check those sentences, Jonathan. Let's go with Yvette Aguirre. A singer performs in the stadium. In second, the singer use, uses the mic to sing. Excellent. Solo ahí la prim en la primera la palabra perform. Perform. Vaya, pero como estamos hablando de ella o de él, sería the singer performs. Con la S al final, performs. Yes. Very good. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Now, let's check. Siempre que escuchen que yo me quedo callada después de la primera oración es porque, uno, estoy procesando lo que usted está diciendo. Y dos, también eh, quiero dejarlo terminar ya con la primera y la segunda, un solo, right? Let's go with Beatriz Hueso. Y después Félix. A uh, jobs works in a uh, office. A uh, nurse works hard in a hospital. Yes, indeed, that's true. They work hard. Ancient Félix. Uh, a mechanic works in his car workshop. Mm -hmm. A chef is a person. A chef in his suite. A chef, what? In his suite. 
¿Qué me quiere decir ahí? Let's check en español. Un el traje. Un cocinero con su traje. Cocinero por su traje. Un chef. A chef. Ajá. O, o, o podría poder haber puesto este cook. Ajá, sí, puede poner la acción que realiza, right? Ajá, a chef. Okay. Cooks. Por eso. Sure. Uh -huh. Es sweet, ¿verdad? Ah. Estoy hablando que el cocinero con su traje, porque estamos All hablando right. que, estoy hablando de que no está en, en la actividad. Sí, ya sé por qué es que me confundió, Félix, es que me dijo sweet, y sweet es dulce o puede ser habitación. En Ajá. este caso, traje sería suit. Suit, ah, ok, mal, sí, mal, mal dicho, mal dicho. Ahora lo escribí, pero mal dicho. <risa> All right, sí, sí se escribe pero, como ustedes seguro lo tienen, okay, S, U, y okay. T. Suit, ok. Exactly, very good. Pero sí está correcto, Félix. Excellent. Bien elaboradas. Great. Let's go with another one. Vamos con alguien más. Let me have Vanessa Scarlett, please. Um, security guard work in a store. Uh, yeah, in a hospital. In an office and another places. Uh -huh. uh, a musician and a singer works all night. Mm -hmm. Yes, very good. En la primera usted me dijo work y es works. All right. Very good. Thank you. Okay. Let's go with Rebecca de Benavides. A nurse work in a hospital. A nurse cares for the sick. Mm -hmm. Exactly, very good. That was cute. Now let's listen to Sandra, please. A nurse work in a hospital. A nurse talks to people and works at night. Mm -hmm. Exactly, very good. Listen up, everyone. Y miren, les, estoy, les voy a dar un, un secreto que ustedes han hecho con estas oraciones, right? Para todos. Ustedes han escrito facts. Facts es, son hechos, right? Cosas que son, pueden ser reales, que son reales, right? La mayoría de los que han hablado de nurses mencionan cosas que son reales con las enfermeras, right? They work hard, they work with sick people, they work late, right? Different things. Les menciono esto porque facts, los hechos, right? Es algo clave en el presente simple. De hecho, eso es parte del presente simple. Cuando usted habla de actividades diarias, de rutinas, o de facts en attitudes, de hechos, actitudes, usted está hablando del presente simple. All right, so very good. Me gusta mucho cómo lo han trabajado. Excelente. Now, let's pass to the next one. Vamos a pasar a lo siguiente. Pronunciation reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Para esto vamos a chequear el video, right? Porque necesito que tengan como un precedente de esto, right? So let me check. It's section three, right? Les voy a poner el video para que chequemos la pronunciación. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speaker. Do you listen the audio? Yes, yes. teacher. Great, thank yes, you. Teacher. Sources or yes. omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. 
notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work? As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and the. Okay, now let's pass to a PowerPoint presentation. Pasemos a la PowerPoint porque ahí tengo esta práctica. And I'm gonna be pretty clear with you. Teacher, ¿esto es esencial que lo aprendamos? Sí. Porque los native speakers, los nativos del idioma, right? Ellos así hablan con muchas reductions, right? Ellos unen el sujeto usualmente con los auxiliares. En este caso, do, it's our auxiliary. And the subject pronouns, you already know them, right? You, he, she, it, we, they. Ellos hacen las reductions. So let's check. Chequeamos aquí el practice time que tenemos. Vamos a ir la versión lenta primero. Y déjenme cortar esto que aquí está dos veces. Ok. La versión lenta es la que está en la primera columna. Where do you work? Versión rápida. Where do you work? ¿Qué es lo que él mencionaba en el video? Se llama linking. All right? Cuando usted hace la conexión entre el auxiliar y el subject. Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? All right. Algo que le va a funcionar muchísimo es repetir ambas cosas, el auxiliar y el sujeto, pero sin necesidad de la pregunta, right? Solo como do you, do you, do you? Do they, do they, do they? Do they, do they, do they? Does he, does he, does he? Alright? Pronunciarlo así les va a ayudar a recordar eso. Así no se van a sorprender cuando alguien hablando rápido les haga ese linking, right? Haga esa conexión y ustedes no lo puedan descifrar qué, qué significa. So let's check. Vamos con un volunteer. Tengo un voluntario para esta practice. Esto como mencioné. Ajá. Yo quiero practicar. All right, action. Uh, where do you work? Where do you work? Where do they work? Where do her work? All right, where so look, esta work? palabra es, es where en esto, all right? Where, mm -hmm. where. Okay. where do they work? Where do they work? Where do you do? Where do you do? Mm -hmm. What do they do? Why they do? Aquí sería they. does. What does. does he do? What he do? He do. What he do? What do they do? What do they do? All right, thank you. Very good, Ernesto. Thank you. Gracias, all right? 
me gusta mucho que practiquen porque aquí es donde ustedes terminan de desarrollar lo que ya llevan de la plataforma, ¿right? Claro está, en la vida van a encontrar esto, por eso es necesario que lo practiquen y van a seguirlo practicando cuando vean TV shows, programas de televisión, ¿right? Cuando escuchen music in English, van a escuchar este tipo de cosas. Let's go with, vamos a pedirle a Ivette, Aguirre, please. We're going to finish with you. ¿Cómo se termina, Ivette? Okay. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Excellent. Thank you. Very good, Yvette. Now, Thanks. for tomorrow, you're welcome. For tomorrow, you're going to have another opportunity, right? Para los que no pasaron ahora, mañana tienen la oportunidad de hacerlo y practicar. Descubrir si somos capaces de hacerlo, right? Very good. All right, everyone. Have a great night. Tengan una excelente noche. Please rest a lot. Descansen mucho porque mañana tenemos otra clase, right? Bye, take Bye. care. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, see ya. Good night. Good night. Good night.